Somos Vanessa y Miriam y somos gemelas por el mundo. ¿Buscáis un destino de playa en España para disfrutar del buen tiempo? Pues sí, yes, puede ser vuestro lugar. Venid con nosotras. Sitges es una ciudad que se encuentra en la costa mediterránea de Cataluña, al nordeste de la península, a menos de 40 kilómetros de Barcelona, ciudad desde la que podéis llegar mediante distintas vías de transporte, como en tren o en autobús. En nuestro caso, como somos de Zaragoza, fuimos a Sitges en autobús con la compañía Jife. Como os estaréis imaginando, este viaje lo realizamos en plena época de pandemia del coronavirus en verano de 2020. Tras varios meses encerrados en casa por la situación, teníamos muchas ganas de salir a despejarnos, por lo que era ideal disfrutar del mar y el sol tras el confinamiento domiciliario. La ciudad cuenta con diferentes esculturas como estas, y por supuesto con diferentes playas, como la playa de la Ribera, que se encuentra a escasos metros del centro histórico, la playa de la Fragata, que está al lado del anterior y es más pequeña, o la playa llamada San Sebastián, ubicada frente al antiguo barrio marinero. Esta playa es la más famosa, puesto que según el New York Times, se trata de una de las mejores playas urbanas del mundo. Otro destacable de la ciudad es su paseo marítimo, nada como dar un buen paseo tras un baño en una de las playas que bordea. Algo que no os podéis perder y que además es imposible porque es lo primero que salta a la vista, esa es la iglesia de San Bartolomé y Santa Tecla. Nosotras diríamos que es una de las cosas más imprescindibles en Sitges, una iglesia en lo alto con vistas hacia el mar y el paseo junto al mismo. ¿Recordáis la escultura de la sirenita que enseñábamos hace un momento? Pues a su lado se encuentran unas escaleras junto al mar que suben hasta la iglesia. Precioso. Y es ahí donde puede decirse que comienza el casco histórico, otro icono de esta ciudad. Lo que mejor podéis hacer es perderos sin rumbo por sus calles de piedras. Así es como mejor se descubre. Las casitas que podéis ver de color blanco con azul corresponden al antiguo barrio de pescadores. Son muy pintorescas. Este es el ayuntamiento. Está en esta placita. Como veis, esto sigue estando muy cerquita del mar. Algún que otro descansito entre sus calles no viene nada mal, sobre todo en nuestro caso si esto está relacionado con chocolate. Una curiosidad sobre Sitges es que es famosa por ser frecuentada por un gran porcentaje de la comunidad LGTBI. Es popular desde hace bastantes años. Es un buen destino para veranear para todos. Os vamos a enseñar una pequeña ruta que hicimos. Una vez habiendo subido las escaleras hacia la iglesia, cruzamos el casco todo de frente sin meternos por más calles y salimos a la playa de San Sebastián. Esta es la playa que os indicábamos que era famosa por ser considerada una de las mejores playas urbanas del mundo. ¡Qué perfecta postal se nos quedó con este atardecer! Lo que hacíamos era dirigirnos hacia el puerto de Aiguadolz, a unos 2 kilómetros del centro. Y sin hacerlo adrede realmente, realizamos esta andada a la mejor hora posible, cuando el calor era más soportable y todo el cielo se teñía de naranja. El camino se nos hizo muy ameno. Había más gente como nosotras recorriéndolo, pero lo que verdaderamente hizo que el tiempo volara como si de un abrir y cerrar de ojos se tratase, fue que el cielo fuese cambiando a cada minuto de color y esto se viera reflejado en el mar a nuestro lado. Otro sitio destacable es la Casa Bartomeu Carbonel o la Torre del Reloj, una construcción del siglo XX que recuerda al estilo de Gaudí, en quien fue inspirado. También nos encontramos con la Casa Bacardí, una de las productoras de ron más importante de España que tiene aquí su origen. Por último, Cabe mencionar el Festival de Cine, evento importante en esta ciudad y en Europa en general, que desde el año 1968 
se celebra cada año a principios de octubre. Y eso es todo chicos, con el reflejo de la luna llena en el agua, nos tomamos virtualmente todos un zumo a la espera de que lleguen esas ansiadas vacaciones. Una vez más, os animamos a suscribiros a nuestro canal para seguir nuestros viajes. Muy pronto, más vídeos.